بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم افغان جنگ کے دوران روس کیسے ٹوٹا تھا اس کی وجوہات کیا تھیں اور ان وجوہات کا پاکستان کے موجودہ حالات سے کیا تعلق ہے آئیے ذرا جائزہ لیتے ہیں روس کے ٹوٹنے کے بعد جب روسی انٹیلیجنس کے کرنل ڈین سے پوچھا گیا کہ اتنا مضبوط ہونے کے باوجود روس آخر کیسے ٹوٹ گیا کرنل ڈین نے جو کہا وہ تاریخ کا حصہ بن گیا دوستوں مزید ڈسکس کرنے سے پہلے عوان ٹی وی کو سبسکرائب کر کے گھنٹہ دبا دیں کرنل ڈین لکھتے ہیں کہ میں بطور انٹیلیجنس افیسر ہوتے ہوئے یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ ہماری قوم افغان جنگ کے دوران ہمارا ساتھ چھوڑ گئی تھی ہمارے بیوروکریٹ قوم کی امیدیں پورا کرنے کی بجائے اپنی جیبیں بڑھانا شروع ہو گئے تھے کرنل ڈین نے بتایا کہ ہمارے ادارے ایک سازش کے تحت تباہ کر دیے گئے اور یہ سب کچھ ہمارے حکمرانوں کی سرپرستی میں ہوا ہم نے افغان جنگ کے دوسرے سال ہی اپنی حکومت کو بتا دیا تھا کہ ہم یہ جنگ اتنی آسانی سے نہیں جیت سکتے وجہ یہ تھی کہ اگر افغانی مجاہدین کے ایک دن میں ہزار جنگجو بھی مر جاتے تھے تو پھر بھی ان کے حوصلوں میں پستی نہیں آتی تھی مگر دوسری طرف اگر روس کے پچاس فوجی بھی ہلاک ہو جاتے تو یہاں مظاہرے شروع ہو جاتے فوج کے خلاف ہرزہ سرائی کی جاتی تھی تو پھر ان تو پھر فوج ان حالات میں کیسے لڑ سکتی تھی جب اداروں کی تباہی کی وجہ سے تنخواہیں نہ مل رہی ہوں جب قوم ہی اپنی فوج کی مخالفت کر رہی ہو تو پھر قوم کی مدد کے بغیر فوج کب تک لڑتی کرنل ڈین کی یہ بات ذرا سمجھیں کہ اس نے کہا کہ ان سب حالات کی وجہ سے روس کا ٹوٹنا لازمی ہو چکا تھا چاہے آپ اسے پاکستانی آئی ایس آئی کی کامیابی کہیں یا امریکن سی آئی اے کی مگر سچ یہی ہے کہ روس کو توڑنے میں اصل کردار روسی اداروں اور آئی ایس آئی کے ساتھ ساتھ روسی عوام کا تھا یہ کرنل ڈین کے خیالات ہیں جو سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد مختلف اخباروں میں شائع ہوئے کہا جاتا ہے کہ روس کا موجودہ صدر ولادی میر پوٹن بھی انہی خیالات سے متاثر ہو کر سیاست میں آیا دوستو موجودہ روسی صدر پوٹن افغان روس جنگ کے دوران روسی انٹیلیجنس ایجنسی کے جی بی کا ایجنٹ تھا جو بعد میں سیاست میں آیا ناظرین یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ آپ پاکستان کے ماضی پر نظر دوڑائیں اور ان باتوں کا ذرا اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ کس طرح سازش کے تحت ہمارے ادارے تباہ کیے گئے آپ اس بات کو ذرا سمجھیں کہ مشرف دور میں ایک ارب سالانہ منافع کما کر دینے والی سٹیل مل اچانک زرداری دور میں گھاٹے میں کیسی چلی گئی اور پھر اسے وہ نواز شریف بھی جان بوجھ کر ٹھیک نہ کر سکا جس کی اپنی سٹیل مل نے اربوں روپے کما رہی تھی جب ایک ہی وقت میں شاہد خاکان کی ذاتی ایئر بلو منافع کمائے مگر شاہد خاکان کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے پاکستان کی پی آئی اے گھاٹے میں چلی جائے تو سمجھ لیجیے ادارے کیسے تباہ کیے جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح بیوروکریٹس کو کرپٹ کیا گیا پاکستانی قوم کے نظریات کو بدلنے کے لیے بیکن ہاؤس اور ایجوکیٹر جیسے اینٹی پاکستانی ادارے ایک کھلی چھٹی دے دی گئی ناظرین آپ مانے یا نہ مانے پاکستان کے خلاف وہ سارے کام ہو چکے تھے جو کسی ملک کو تباہ کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں دشمن صرف ایک کام نہیں کر سکا اور وہ تھا پاکستانی قوم کو اپنی فوج کے خلاف کھڑا کرنا ناظرین یہ سچ ہے کہ دہشت گردی کی خونی لڑائی میں پاک فوج بڑی جگری کے ساتھ لڑی مگر یہ بھی تو سچ ہے قوم اس جنگ میں پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی رہی اس جذبے کا سب سے بہترین مظاہرہ ہم نے سوات میں ایک شہید فوجی کے جنازے پر دیکھا دوستو یہ ہم نے اپنی زندگی کا پہلا جنازہ میڈیا پر دیکھا جس میں کلمہ شہادت کے ساتھ ساتھ پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے جا رہے تھے اور یہ نعرے لگانے والے بھی وہاں کے مقامی پاکستانی لوگ تھے اب چاہے لاکھ اختلافات کریں مگر حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی دونوں بڑی سرحدوں کے دونوں جانب خونی درندے آپ کو نوچنے کے لیے تیار کھڑے ہیں ان خونی درندوں کے رستے میں صرف ایک دیوار حائل ہے اور وہ ہے آپ کی پاک فوج اس دیوار دیوار سیدی کو گرنے مت دینا یہ دیوار صرف آپ کی دعاؤں اور جذبوں سے کھڑی ہے خدا نخواستہ اگر یہ دیوار گر گئی تو یہ خونی بھیڑیے آپ کی آنتوں تک نوچ ڈالیں گے اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو آمین پاکستان زندہ باد پاک فوج زندہ باد دوستو عوان ٹی وی کو سبسکرائب کر کے گھنٹہ ضرور دبائیے شکریہ اللہ حافظ